Everyone, please read this description, this project brief. Sir, read kar liya, sir. Okay, iske aage mein ye bhi ek bar padlo. Okay. Done, with it. okay, done with the reading. Perfect. So others also please read this. So this is the project brief. This is what we are going to work on today. So here if you see the project brief is what? The project brief is about creating a subscription based digital solution for smart bikes. Okay. And what is the overall objective? So the objective of this project is to create a digital solution or application for smart bikes which can be accessed through a subscription service on a weekly or monthly basis. And it may daily be added to the town. Okay, so the digital solution will provide an efficient and convenient experience for smart bike users, allowing them to locate and unlock bikes, track their rides and manage their subscription seamlessly. So when you're reading the, the project brief, you should highlight important things. For example, here what we're doing is fine. I mean, like we are building uh, application right but here this keyword is important so this will be like what subscription based but yes daily weekly and monthly these are the different options that the user will have uske baad mein agar hum dekhe to hum bata rahe hain ki yes ki users should be able to locate right locate kar sake unlock kar sake apna track kar sake rights ko and manage kar sake subscription ko correct so these are few asks so let's see let's read further our problem statement mein kya bata rahe the existing process of using smart bikes requires users to locate the nearest bike station manually unlock the bike and make the payment through a kiosk or an app this process can be time consuming inconvenient and often leads to operational efficiencies for bike sharing companies so so ye ek problem hai is ecosystem ki jo jo traditional hai ya jo purane system hai right so now isko humne enhance karna hai isko humne smoothen karna hai by using technology so let's see what we can do and how we'll do that we'll, i'll show you how we can do that so hence there is need for a digital solution that streamlines the process of using smart bikes making it more accessible convenient and cost effective perfect so yeah our uh, basic problem statement and the objectives are what so develop a user-friendly digital solution that simplifies the process of using smart bikes for users perfect provide a subscription based model so whatever we highlighted that is what it is talking about right so provide a subscription based model for users to access smart bikes on a day daily weekly or monthly basis enable users to locate and unlock bikes using the digital solution and allows users to track their rights and view their ride history so same thing whatever we mark here that is what the objective is there was something else but i have just like you know uh, i have striken that off why because this is this cannot be part of this product this has to be a separate product for example yahan pe kya tha provide bike sharing companies with a platform to manage bike inventory payments and subscriptions to ye ek alag hi platform hai but i just kept it here to show that ki ha matlab kabhi kabhi brief mein agar kuch cheeze aayengi to you you should know ki acha is platform mein ye possible nahi hai so uske liye ek alag platform banega alag ek project execute hoga and all those things so now what is the scope what is that you will have to do to to reach the goal so conduct market research and compare it Computer analysis to identify best practices and opportunities for innovation. Then develop wireframes and prototypes for the digital solution based on user research and requirements. And then develop and design and develop the front end of the digital solution, including user authentication, bike tracking, and payment processing. So everything uh, should be part of the overall solution. And then test and validate the digital solution with a small group of users to identify and address any issues or bugs. And then finally launch the digital solution and monitor its performance to identify opportunities for improvement. Fine. So this this is basically the scope of the work. We'll try to like do as much possible as much as it will be possible today. Now, in this case, what are deliverables? So deliverables are a user-friendly digital solution for smart bikes with subscription service. Wireframe करना है, prototype बनाना है, और design specifications हमें पूरा define करनी है, एक तरह से design system बनाना पड़ेगा. And then हमें अपनी इसकी app की testing करनी पड़ेगी, and जो validation report है, वो submit करनी पड़ेगी to the to the design team or the developers, and then make sure that everything is running perfectly and pixel perfect without any bugs, right? So ये हमारा है. 
ना ये हमारा मान लीजिए कि आप आप आपको ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया तो आप कैसे इसको शुरू करोगे कैसे काम करोगे तो सबसे पहले जो जैसे ही आपको असाइन किया जाता है आदर आई मीन डिपेंड्स अपॉन द कंपनी हाउ इट स्ट्रक्चर्ड एंड ऑल एंड हाउ एंड एट व्हाट पोजीशन यू आर वर्किंग तो अगर आप सीनियर है तो आप यू विल हैव टू लाइक लीड दिस द ओवरऑल प्रोजेक्ट अगर आप जूनियर हैं तो यू विल हैव यू विल हेल्प अ सीनियर डिजाइनर यू नो इन व्हेन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट लेट्स लेट्स अज्यूम दैट यस यू अंडरस्टैंड डिजाइन एंड यू नो हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट्स सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू इज लाइक यू शुड कंडक्ट अलाइनमेंट वर्कशॉप्स ओके लेट मी जस्ट कॉपी दिस आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले अलाइनमेंट वर्कशॉप्स करनी पड़ेगी विथ हो बिजनेस स्टेक होल्डर्स कि जो इन्होंने ये सबमिट किया है जो ब्रीफ सबमिट किया है उस उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपको इसलिए अब उनसे मीटिंग करोगे उनसे समझोगे कि क्या 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 ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए आप क्या करते हो आप कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछते हो अपने बिजनेस स्टेक होल्डर से सो so, क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है ये वाला सो so, सो so आप जब कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो यू शुड हैव लाइक लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओके जैसे इसमें मैंने बोला कि ओके सो टारगेट ऑडियंस कौन है कौन इसको uh, किसके लिए बना रहे हैं एंड देन आर देर स्पेसिफिक डेमोग्राफी दैट आर मोर लाइकली टू सब्सक्राइब टू एनी बाइक सर्विस so and so on and so on so there are many questions i have written down few questions so i'll just paste those down here okay and uh, let me paste it one by one So you see, read read the, all these questions, okay? Because these questions are important. So whenever you're working on any product, so you should have the right questions. अगर आप सवाल गलत करोगे तो आपका solution भी गलत बनेगा, okay? So I have written down some questions. I just try and put all those here. So perfect. So these are some of the questions, okay? So When you start any work, सबसे पहले तो आप जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में अरेंजमेंट वर्कशॉप करो ओके नो पे अटेंशन है ओके सो 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 द फर्स्ट थिंग इज अलाइनमेंट वर्कशॉप कंडक्ट वर्कशॉप विद विद स्टेक होल्डर्स ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंट थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट अबाउट द मार्केट अबाउट द बिजनेस मॉडल अबाउट द सब्सक्रिप्शन मॉडल अबाउट वट वुड दार्केट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हु आर द कॉम्पिटेटर्स इन द मार्केट सो पूरी इंडस्ट्री के बारे में पूरी जितनी अधिक से अधिक नॉलेज ले सकते हो आप, आपको लेनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग तो यहाँ पे हमने क्या बोला वट इज हुज टारगेट ऑडियंस किसके लिए बना रहे हैं कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है ओके एंड देन आर देर एनी स्पेसिफिक डेमोग्राफी दैट आर मोर लाइकली टू सब्सक्राइब टू एन ई बाइक सर्विस कौन करेगा कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स करेंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स करेंगे एल्डरली पीपल करेंगे फिटनेस एक्स जो फ्रीक हैं जो लोग हैं वो लोग करेंगे कौन करेंगे आई मीन लाइक यू शेड अ गुड क्लैरिटी किसको एड्रेस कर रहे हो आप नाउ वट इज द डिमांड फॉर ई बाइक्स इन द लोकल मार्केट अगर लोकल मार्केट जिसके लिए आप बना रहे हो अगर वहाँ पे वो वहाँ पे फैसिलिटीज ही नहीं है मतलब इसकी राइट right? तो आप जितना भी आप कोशिश करोगे शुरू में तो आप नहीं कर पाओगे आप स्ट्रगल करोगे अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इसमें सो देन यू विल बी एबल टू क्यूकली क्रिएट द प्रोडक्ट क्रिएट द ऑफरिंग एंड द सर्विस एंड देन मेक इट अवेलेबल टू द पीपल राइट उसके बाद में वट टाइप ऑफ बाइक्स विल बी ऑफर्ड क्या सिर्फ बाइक्स होगा स्कूटर्स भी होंगे वो क्या क्या चीज़ें होंगी और सब्सक्रिप्शन मॉडल क्या होगा वट फीचर्स विल दे हैव एंड हाउ विल दे डिफ्रेंशिएट फ्रॉम अदर बाइक्स इन द मार्केट अगर अदर कॉम्पिटेटर्स हैं तो उनसे आपके सर्विसेज कैसे अलग होगी तो आपको ये पूरा समझना चाहिए शुरू में एंड अगर हम सब्सक्रिप्शन बेस दे रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन बेस कैसे होगा जैसे मैंने बताया था कि डेली है वो होगा वीकली होगा मंथली होगा उसके बाद में उसकी उसका सारा प्रोसेसिंग क्या होगी राइट वट विल बी प्राइसिंग स्ट्रक्चर एंड वट विल बी इंक्लूड इन द सब्सक्रिप्शन जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई डेली ले रहा है तो डेली को क्या क्या हम ऑफर करेंगे क्या फीचर्स होंगे ऑफरिंग्स के सर्विस सब्सक्रिप्शन के अगर वीकली ले रहा है तो उसके क्या होंगे और उसके बाद में अगर अगर क्या हम क्या वो ग्रुप प्लान ले सकता है क्या सिंगल खाली इंडिविजुअल प्लान होंगे राइट सो ये सब क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है so will there be different tiers of subscription with varying level of access and benefits right so that that is what i talked about and what will be the operation model for the service how will e bikes be maintained and repaired and how will customer service be handled so the thing is that alag alag business model ho sakte hain right ki ek bar maine e subscription mein bike li aur main mahine apne paas rakha maine bike ko dusra ho sakta hai ki main apne paas mahine 
फिजिकल बाइक नहीं रख सकता हूँ बट ये है कि वो जो सर्विस है आई कैन यूज दैट फॉर मंथ फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम जहाँ रहते हैं मान लो हम वहाँ पे डॉकिंग स्टेशन होंगे वहाँ जाके हर दिन आप बाइक ले सकते हो चला सकते हो वापस आपको फिर वो डॉकिंग जो सिस्टम है वहाँ पे वहाँ पे आपको वापस सिस्टम डॉक डॉक जो सिस्टम स्टेशन है तो वहाँ पे लगाने पड़ेंगे वापस सो अगेन देर कैन बी डिफरेंट बिजनेस मॉडल राइट सो आपको समझना पड़ेगा कि क्या बिजनेस मॉडल है and then what will be the operational model for the service how will e bikes be maintained and repaired and how will the customer service be handled to agar maan lijiye ki agar ye sirf dock station wala wala experience dena hai humne aur operational model wo rahega to us case mein agar bike kharab hogi to bike kharab hogi to kya process hoga ab wo locking and locking agar hogi to wo kaise hogi right एंड उसके बाद में मार्केटिंग पोजीशनिंग क्या होगी कैसे प्रमोट करेंगे तो इसकी नॉलेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस हिसाब से आप अपने जो जो सॉल्यूशन बना बनाते हो उसको आप बना पाओगे अच्छी तरह से अगर मालूम आपको है कि हाँ आपको प्रमोशन करना है विद इन दी ऐप देन यू टू हैव सम मार्केटिंग स्पेस विद इन दी ऐप इट and then हाउ विल दिस सर्विस बी प्रमोटेड टू पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स एंड वट चैनल्स विल बी यूज फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग अगेन यू डोंट नीड टू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज अबाउट दिस बट जितने अधिक हो पाए उतना बढ़िया एंड वट विल बी दाइनेंशियल मॉडल फॉर द सर्विस वट आर दी प्रोजेक्टेड कॉस्ट एंड रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द सर्विस टू ब्रेक इवन एंड बिकम प्रॉफिटेबल दो दिस माइट नॉट बी हंड्रेड परसेंट रेलिवेंट टू द डिजाइनर्स बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नॉट इंपॉर्टेंट बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस ऑल्सो राइट कि पैसे कहाँ से आएंगे सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा हो, नहीं होगा और भी जो चीजें हैं अराउंड दैट फाइनेंशियल मॉडल वो क्या है सो नॉट दिस क्वेश्चन राइट तो स्टार्ट करने से पहले आपने ये करना है सवाल पूछने बहुत सारे सवाल पूछने हैं एंड इसके बाद में कुछ और भी मैंने लिखे थे देखते हैं ये कितने रेलेवेंट है ओके okay? इसके थोड़े से वो हो सकते हैं कि रिपीटेशन uh, भी हो बट इज फाइन आई थिंक इसके बाद में लेट्स ऐड मोर सो ना व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस ऑफ दिस प्रोजेक्ट व्हाट आर यू होपिंग टू अचीव थ्रू दिस प्रोजेक्ट फाइन सो ये तो हमने शुरू में जो समझा वो बिजनेस मॉडल पीपल टारगेट ऑडियंस यू नो सब्सक्रिप्शन कैसे होगा प्रोडक्ट बेसिकली ज्यादा चीजें हमने प्रोडक्ट के बारे में समझी नेक्स्ट हम समझेंगे कि यूजर्स कौन है यूजर के बारे में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे वट आर वी ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस प्रोजेक्ट इज इट जस्ट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम कर रहे हैं या सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं लाइक वट इज दल ऑब्जेक्टिव सो दैट वी शुड अंडरस्टैंड एंड यहाँ पे हमने पूछा था कि वट आर द टारगेट ऑडियंस राइट सो टारगेट ऑडियंस के बाद में बारे में और डिटेल में आपने जानकारी लेनी है कि उनकी नीड्स क्या है उनके प्रेफरेंसेस क्या है टारगेट ऑडियंस मैंने बताया पर्सना राइट right? तो वो पर्सना कौन कौन से उनके पेन पॉइंट्स कौन कौन से क्यों क्यों वो आपकी सर्विस यूज करेंगे क्या इनकी नीड है नहीं है फिर उसके बाद में क्या पूछोगे थोड़े से डिजाइन के बारे में आ जाओगे कि कंपनी कौन है उसके डिटेल और लोगे उनका ब्रांड गाइडलाइंस के बारे में पता करोगे कि डू दे हैव एनी ब्रांड गाइडलाइंस और अगर कुछ है तो वो क्या है उनका विजुअल स्टाइल क्या है उनका वॉइस क्या है ब्रांड वॉइस ओके एंड देन देन यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट मे बी समथिंग लाइक कि कौन कौन इन्वॉल्व हो गए इस प्रोजेक्ट पे ओके okay? टीम क्या होगी राइट सो बेसिकली हु विल बी इन्वॉल्व इन दू एक्स प्रोजेक्ट हु विल बी द स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर्स राइट एंड देन Uh, and and then again fine i mean like which all ho sakte hain ki like ki research methods kya use karenge testing kaise hogi to wo sab cheeze bhi hum baat kar sakte hain mane question pooch sakte hain stakeholders se so humne ek pichli baar jo kiya tha we did this right we understood this process ki hum understand karte hain research karte hain analyze karte hain then we ideate and then we design we test and then we deliver so the what we are as of now doing is basically understanding okay so we are in what stage we are trying to here understand the requirement so once we have this understanding basic understanding or good understanding from the stakeholders we what we do is we start with the secondary research and when talking about this i talked about the research where we go out and do the uh, literature review ओके लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है कि एग्जिस्टिंग कंटेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन जो भी है अबाउट द अबाउट द मार्केट अबाउट द कॉम्पोटिटर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो हम समझने की कोशिश करते हैं 
that is basically basically research literature review also along with that we also try to go through existing research and when i say existing research this could be own i mean okay let's let's talk about the market first so this is basically uh, by external parties kisi aur company ne kisi aur research agency ne agar kuch research kar rakhi hai is space pe is e bike ke bare mein to hum wo samajhne ki koshish karte hain right so now let me uh, uh, do some research so let me share my screen and different screen so hum kiske bare mein baat kar rahe hain hum e bike ke bare mein baat kar rahe hain right keywords se search karoge ki market mein kya chal raha hai right market size of e bike let's see kya aata hai to ye kuch information mili right so growth of e bike services let's see so now what you'll do is we should do is like you go and check like market kahan ja rahi hai kya iska growth rate hai right so this this will help you build your case so the global e bike market in terms of revenue was estimated to be worth 49.7 billion in 2022 and poised to reach 80.6 by 2027 so 5 saal mein this is going to double so that means like this is गुड नो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक कंपनी ये सर्विस करना चाहती है इसमें जाना चाहती है तो इजिली जा सकती है राइट सो ऐसे आप रिसर्च करते हो रिसर्च करके आप जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज है वो आप इकट्ठा करते हो एंड दिस बेसिकली बिकम्स पार्ट ऑफ योर सेकेंडरी रिसर्च राइट फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सपोर्ट एंड इनिशियटिव टू इंक्रीज सो बेसिकली अगर इसको सक्सेसफुल बनाना है तो गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए सो नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट सो नाउ लेट्स से यू आर इन कंट्री ए एंड उस कंट्री ए में जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है वो ग्रीन जाना चाह रही है लाइक यू नो पेट्रोल डीजल कम यूज करके बाइक्स इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑल दो सिंग में जाना चाहती है एंड उनका उनका ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मूव टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑल सो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट स्पेस एंड वॉन्ट्स टू गेट डू डू मोर सो दैट मीन्स आप वहाँ पे अच्छा कर पाओगे मतलब आप आप अगर प्रोडक्ट अगर बनाते हो तो यू विल बी एबल टू अचीव मोर नेक्स्ट इज बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज अगेन दिस इज रेलिवेंट नॉट रेलिवेंट यू कैन सी कि अगर आप खुद ना ई बाइक बना के कहीं से इम्पोर्ट कर सकते हो राइट सो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द मार्केट अंडरस्टैंडिंग वेर इट्स गोइंग is important and then trend towards connected bikes so what is the trend the e bike market is witnessing a lot of technological advancements for more optimized and reliable products the connected e bike is one such advancement wherein the same module enables the e bike to send and receive data too so when you are going through this kind of content you will learn lot ki ye jo kaam kaise karta hai data kaise uh, uh, send and receive hota hai cloud mein kaise jata hai right so aur jaise yahan se data yahan se ja raha hai sim se to wo स्मार्टफोन में कैसे आ रहा है राइट सो ऑल दिस थिंग इन्फॉर्मेशन एंड वॉट काफ इन्फॉर्मेशन कैन बी कैन दी कैन दी डिवाइस रिसीव ओके और दिस पर्टिकुलर स्मार्ट डिवाइस और स्मार्ट ई बाइक जो है वो क्या क्लाउड को क्लाउड में कौन सी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकता है एंड देर आर अदर थिंग्स लाइक इमरजेंसी कॉल इंटीग्रेटेड नेविगेशन सोशल मीडिया कनेक्शन एंटी थेप्ट सिस्टम रिमोट डायग्नोस्टिक्स सो जस्ट बाई रीडिंग लॉट ऑफ दिस रिसर्च स्टफ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वट कैन बी इंक्लूडेड इन दी in the offering okay jaise ye sath ho bahut kaam ki cheez hai social media connection anti theft system remote diagnosis so so you the more you read the book better you will get in this and more understanding you will have so ab high cost of e bikes hai to ye ek problem hai to isko ab kaise solve kar sakte ho and then mountain e bike segment to register highest growth so ye wala ek segment jo hai ye zyada growth karne wala hai when compared to the other sectors and then what is the speed so 24 to 45 km speed jo hai ye ho sakti hai and again you can read other things okay so asia market asia oceanic is projected to be largest market so ye ek market hai to agar maan lo ki main apna uh, india mein kuch ye product launch karta hu wahan pe launch hua to agar mujhe expand karna hai to where should i go because by going through these research stuff you can easily figure out that okay so japan south korea taiwan and australia are the are the market right and then you can read more about this kind of reports so this is just one report इसके अलावा आप और भी पढ़ो यू नो यहाँ पे देखो क्या हुआ है सी दी ग्लोबल ई बाइक्स मार्केट वॉज साइज एट एक्स वाई जी इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू एक्सपैंड एट अ कम्पाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट टू दिस सो ये बता रहे हैं कि थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट के हिसाब से ग्रोथ होगी वहां बता रहे थे कि वो ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन तक डबल हो जाएगा नाउ इसमें ये नहीं मालूम है कि वो कौन सी ई बाइक है राइट right? 
वो एक छोटी साइकिल है या फिर वो बड़ी बाइक है एंड ऑल राइट बट दिंग इज दैट जब आप ये पढ़ रहे हो तो आप इसको डिटेल में पढ़ोगे अब इसमें से जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड बाईसाइकिल सब कुछ जोड़ा हुआ है इसने ओके एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू मिटिगेट कार्बन फुट प्रिंट्स एंड दिस इज दल ग्रोथ ऑफ द मार्केट एंड देन और भी इंफॉर्मेशन जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो अब इसमें जो की फैक्टर है वो है बैटरी कि बैटरी कितनी होती है एक ही बैटरी होती है कि कि बेसिकली एक एक्स्ट्रा बैटरी प्रोवाइड करी जाती है और उसका जो चार्ज जो है वो कब तक रहता है कितना किलोमीटर चलता है ओके ना लेट्स सी दिस इज व्हाट सिटी में कितना देर दिस इज व्हाट ई बाइक मार्केट दिस इज द मार्केट शेयर राइट सिटी में कितना है ट्रैकिंग के लिए कितना यूज करते हैं कार्गो के लिए कितना करते हैं नादर्स कितना है एंड टोटल ओवरऑल ट्वेंटी में मार्केट साइज किया था सो सो दिस इज वॉट यू शुड बी डूइंग ओके एंड ऑल्सो लॉन्ग विद दैट यू शुड चेक लाइक ओके हु आर दी अदर key players in the market and what are the market share why it's important to do all this because this will then help you on to do your competitive analysis aap competitive analysis kar sakte ho dekh sakte ho ki ye jitni bhi companies hai ye kya offer karti hain inka jo business model kya hai inke liye kya work kar raha hai kya nahi kar raha hai okay again idea ek hi cheez hai ek hi idea iske sabke piche ki under getting good understanding of the market ओके okay? और बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स यू कैन फाइंड आउट कि अच्छा मार्केट में ये चल रहा है और लोग ये अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि okay, मार्केट में गैप है कोई अन मार्केट है तो उसको हम कैसे रीच uh, आउट कर सकें ओके सो दैट इज व्हाट यू शुड डू सो बेसिकली यू शुड गो एंड रीड लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ लाइक स्टफ एंड 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 रीड अबाउट इट अंडरस्टैंड द मार्केट ओके सो ये हो गया आपका सेकेंडरी रिसर्च बेसिकली रिलाइंग ऑन एग्जिस्टिंग डेटा now once you have this understanding the next thing what you should be doing is basically you should go and actually check the competitors in the market so top players in the e bike subscription okay let's see let's see let's see okay so aapko dhoondna aana chahiye you will have to like you know have the right should know like what keywords to put so yeah are those many website kholi okay isko band kar deta hu so high quality lightweight electric bike integrated front and back lights xyz okay now how it works let's see choose your bike pay for your first month complete id verification so now when going through these con- kind of content sh- you see how this is happening so basically verification is an important part right otherwise like anybody can come on the platform and and uh, maybe like you know take the bike and then never return so how do how will you prevent those things so verification hona chahiye then this is basically select delivery so this is basically i think like on monthly basis or something and wherein the actual delivery of the of the bike is happening right सो इसमें वो नहीं है कि डॉक डॉक स्टेशन नहीं है या डॉकिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पे जाके आप बाइक लेते हो एंड वहाँ पे वापस छोड़ते हो राइट वो नहीं है तो इसमें आप एक्चुअली फिजिकल बाइक अपने साथ रखते हो एंड देन पे मंथली फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट और एज शॉर्ट एज यू एज यू लाइक सो दिस इज वॉट इट इज नॉलेज सी वट आर दिनिफिट बेनिफिट ऑफ दब्सक्रिप्शन इज लाइट वेट इंटीग्रेटेड लाइट लाइट भी है इसमें गोल्ड रेटेड लॉक लॉकिंग सिस्टम है थेप्ट एंड डैमेज प्रोडक्शन भी है एंड देन वी हैव लाइक फ्री मेंटेनेंस and then free delivery so this is what it is so basically ye maintenance bhi free provide karte hain agar aap monthly basis pe so so you you go through you should go through these competitors see what they are offering what are the features what is the subscription model business model okay now see this who rides so who are the target audience who are the users or the people who will use this product so commuters perfect for beating conjecture congestion queues and getting to work sweat free then works perfectly for the gig economy helping you to earn more money more efficiently student ke liye bhi hai delivery ke liye bhi hai employees ke liye bhi hai so this can be a target audience right and so on and so on so basically ek humne padha kaun si bike hai ye bhi pad li samajh liya then there others right so theft cover hai swap out time hai tires included hai no long term contract lock included and then we have lifetime warranty xyz select your bike add accessories confirm details on its way so this is how they are doing so but they they are basically selling the e bikes not actually offering on subscription basis so okay let's close this similarly let's so let's check so save money save time 
सेव कार्बन तो दिस इज वॉट दे हैव इंश्योरेंस भी दे रहे हैं लोग डिलीवर कर रहे हैं डोर डोर पे एंड ऑन डिमांड रिपेयर इफ रिक्वायर्ड वो भी कर रहे हैं so what are the benefits healthy happy you so again when you are positioning your website uh, this this product you can position in so many different ways right he uh up up basically kind of like go green kind of thing right sustainable uh, living and all uske hisab se kar sakte ho the other could be like you know stay healthy and save money save carbon and isko kaise use kar sakte hain hum log this is the this, are, this is the journey of the step so register your email your company registers with whatever that is like pick your e-bike and plan and then e-bike gets delivered fine and because of this what is going to happen you are going to be healthy these are the different other accessories or the benefits like carbon offset and all kon kon se bikes hai available hai koi subscription model hai inka dekhen uh, let's see hai kya चलो नहीं है परफेक्ट सो ऐसे ही जितनी अगर ऐसे कंपटीटर्स हैं उनको आप रिव्यू करो उनका एनालिसिस करो और अंडरस्टैंड यू शुड अंडरस्टैंड कि उनकी ऑफरिंग्स क्या क्या है कैसे वो वर्क करते हैं जब ये सारा हो जाए उसके बाद में आप क्या करते हो द नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू डू इज लेट मी शेयर माई फिक्जम फाइल ओके क्वेश्चन आंसर आखिरी में करें प्लीज ओके थैंक्स सो once you are done with your literature review once you are, have done your uh, competitive analysis or com- yeah competitors analysis so once you done with this so what you get is basically some insights right so ab kya karte ho un insights ko ab you basically list on all the insights सो okay. so, मैंने कुछ इंसाइट्स यहां लिख कर रखी थी तो आई जस्ट पुट दो good so some of these have i'm putting here why this is important because later on when you will be presenting this to like you know seniors and other stakeholders this will add lot of value and weightage to your your solution that ki acha ye company ye kar rahi hai ye business model hai is tarah se growth ho rahi hai market mein and so on and this is going to be a big इंडस्ट्री ओके सो आप जब अपना केस प्रेजेंट करते हो तो दिस हेल्प ना आप जब रिसर्च कर रहे हो तो आप साथ में ये भी करते हो ना कॉम्पिटेटिव एनालिसिस तो कौन कौन से कॉम्पिटेटर्स है तो वो भी आप करते हो तो लेट मी पुट दो दैट की प्लेयर्स सो वो की प्लेयर्स लेट सी सो वेन डूइंग माई रिसर्च आई फाउंड आउट दिस देर आर सम कंपनीज लाइक लाइम a uh, bird then we had zap then we had right shuttle and then e bike to go dot e bike to go and then had uh, dash rides then ride moto bus bike and then dance so these are some of the key players okay when i was doing my research i found out that yes they are also offering similar kind of services but their business model i mean like their business model is different different companies have different business models but when you go through this 
आपको बहुत सीखने में मिलेगा आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा अलग अलग कंपनी अलग अलग तरह से ऑफरिंग कर रही हैं कोई मंथली बेसिस पे दे रही हैं फिजिकल प्रोडक्ट के घर पे डिलीवर कर रही हैं कोई डिलीवर नहीं कर रहा है वो बेसिकली उनके डॉक स्टेशन हैं जहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर सब्सक्रिप्शन अगर आपने दिन का लिया है और उसमें भी उनके सब प्लान के हिसाब से अगर आप एक दिन में सिर्फ दो घंटे यूज कर सकते हैं तो आप उनके बाइक लेते हो बाइक को दो घंटे यूज करते हो वापस स्टेशन में डालते डालते हो रख देते हो और अगर नहीं रखते हो नहीं वापस वहां छोड़ते हो तो उसके उसका क्या फ्लोज होंगे क्या पेनल्टीज होंगी सो यू डिसाइड ऑल दो थिंग्स एंड अगेन यू डोंट नीड टू डिसाइड दैट यू हैव टू लाइक यू नो आस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस टू द प्रोडक्ट ओनर जो भी इसका प्रोडक्ट ओनर है उससे बात करते हो उनसे पूछते हो कि अच्छा अगर ये होगा तो क्या होगा अगर उस बंदे ने मतलब कुछ खराब कर दिया तो रिपेयरिंग का क्या है उसके बाद में अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा सो अगेन लाइक यू शुड फ्रेम ऑल द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन टू गेट कम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ओके सो नाउ वी आर डन विद सेकेंडरी रिसर्च नाउ सेकेंडरी रिसर्च के बाद में हम क्या करेंगे ओके ना वेन आई से प्राइमरी रिसर्च देर आर टू थिंग्स बेसिकली वी डू आई मीन देर आर मेनी मेनी वी डू बट अगेन सबसे ज्यादा जो हम करते हैं वो करते हैं सर्वे एंड द सेकेंड इज बेसिकली इंटरव्यू ओके सो वट वी डू इज बेसिकली वी कंडक्ट सर्विस एक अगेन दे कैन बी लाइक टू डिफरेंट वेज हाउ यू कैन डू सर्वे एक तो आप फिजिकल सर्वे करते हो लोगों से जाके फिजिकली खुद मिलते हो और और उसके बेसिस पे आप फिर कुछ डिसीजन लेते हो जो भी फाइंडिंग्स होती है उसके हिसाब से एंड द अदर इज बेस्ड ऑन सम सर्वे व्हाट यू डू इज लाइक यू गेट इनटू द इंटरव्यू यू डू द इंटरव्यू ऑफ सम ऑफ द पीपल सो उनसे क्वेश्चन करते हो आप क्वेश्चन करने से पहले आप एक प्रॉब्लम वर्क करते हो एक एक इंटरव्यू स्क्रिप्ट बनाते हो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड समथिंग इंटरव्यू सो आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन yeah okay cool so what what you do is like before conducting this interview you write a script and this is basically called as interview script so yahan pe kya karte hain aap ek script likhte ho jisme ki kuch points hote hain jaise ki sabse pehle aap jab interview karte ho to unko batana hai ki aap kaun ho aur aapka jo project hai wo kya hai so basically you should set the context ki acha ye project jo hai hum isliye kaam kar rahe hain hum interview ka jo objective hai wo ye hai okay and also when conducting these interviews i mean i prefer doing the recording because jab recording karte ho to aap kya hota hai ki ek to aapke paas jo bhi communication hua uska record rehta hai and you can revisit any time that record recording any time to uh, see like you know what the user said at what time and what are the context reason behind saying what he or she said right that is one thing and also jab aap recording karte ho to uh, in that case aapko har note banane ki zarurat nahi padti नहीं नहीं करते नोट्स बनाते हो तो आप फोकस कर सकते हो एक्चुअल कम्युनिकेशन में एक्चुअल एक्चुअल डिस्कशन में अरे इंटरव्यू में राइट सो so, और उसके बाद में ये है कि मतलब कि कुछ क्वेश्चन पूछते हो आप वो क्वेश्चन कौन से होते हैं उसके आप वो लिख के रखते हो आप अगर मान लो कि आप कुछ की की क्वेश्चन हैं तो उसको की क्वेश्चन के बेसिस पे आप कुछ फॉलो अप क्वेश्चन पे लिख के रखते हो कि अगर यूजर ने ए कहा तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे अगर बी कहा तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछोगे सो वट आई मीन इज दैट यस यू शुड हैव लाइक गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू शुड बी आस्किंग द यूजर एंड बेस्ड ऑन द आंसर यू शुड हैव लाइक फॉलो अप क्वेश्चंस, ओके एंड द थिंग इज दैट वेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन इट शुड नॉट बी वेरी क्लोज हंड्रेड क्वेश्चन इट शुड भी ओपन हंड्रेड क्वेश्चन ऐसे नहीं कि येस नो येस नो पे आप सवाल पूछ रहे हो वैसा नहीं करना है आपने so the more insights you can get the better it will be for you and then after that you should thank the user with this you know thank you note and all and then once you are done with this what you should do is a uh, based on the uh, the learning from the survey and the interview what you do is and also based on the secondary research you create affinity map ओके तो एफिनिटी मैप बनाते हो ना व्हाट इज एफिनिटी मैप सो एफिनिटी मैप में क्या होता है कि आपने जो भी अभी तक रिसर्च करी है राइट right? और रिसर्च के बाद जो भी आपको इंसाइट्स मिले हैं वो बड़े स्कैटर्ड वे में होते हैं मतलब नॉट इन अ लॉजिकल वे नॉट इन नॉट इन अ प्रेजेंटेबल फॉर्मेट राइट सो व्हाट यू डू इन इन दिस एफिनिटी मैप इज बेसिकली यू ट्राई एंड अरेंज एवरीथिंग यू नो और कैटेगराइज और ग्रुप द इंसाइट्स इनटू मीनिंगफुल फॉर्मेट सो when working on any product what i generally do is i try to again depending upon product or the project i am working on but there are few things that i try to understand and keep in keep up make a note of 
and these are basically these things. So basically, when you are creating the affinity map, so all the insights that you that we get, right? We try to put that in different groups. So I see that okay, okay, so that my learning is what is happening, who are the users, what are their what their needs. So things around users. So I create a group and put all the insights about the users, their needs, and everything. Uh, not needs, but about the users, more about the users in one group. Then the second what I do is like I try to put everything related to the needs of the users, the problem that they are facing. Okay, and then I also try to put like, okay, so now what are the existing things that they are using to fix their problem or solve their problem? And I also try to put great notes on uh, whether they are dependent on anything. Okay, if there are anything, if there is anything, what is that? And I also try to write notes on like the technology, how much technology they do they understand? So basically. My target audience technology is not understand. How much they understand? If I address my product, ko, let's say the uh, uh, age range is 18 to 30, and if they are 18 to 30, if they are in urban, then they are mean, they are good in technology. So I will make a complex project for them, and product or experience, so it would be okay. But if, let's say, I am making this for someone like 65 plus, then in that case, I cannot have like complex experiences, right? Because their understanding of technology is limited, is, is less. So, on that basis, you decide the product decide karte ho, kaise experience will So, I also try to put everything in this head group and I try to put about the technology, technology understanding kya hai unki. And then, if there are any roadblocks, friction points and so on, so I try to address that and put that also here. And also, my learnings about the frustrations and what people or the users don't like. So, I try to write that down also. And then also about what are the expectations. And what are the uh, desired features, aspirational needs of the users? What do they So those kind of things. And also, when you talk to users, or you talk to interviews, or you're doing some other research, then you get a lot of ideas, or uh, you ideas come to you. So you should write down also all about all, those, all the ideas, you know. And then, if you have some understanding about the process and the journey, that is also you should try and write it down and present in your affinity map. So yeah, so what we do in the affinity map is whatever insights we get, we present them in a logical way. Mein present karte hai. Fine. And now once you are done with that, what you do is you basically then start creating empathy map and persona. So empathy map is basically we try to uh, जो भी यूजर्स की फीलिंग हेल्थी है जो भी वो कहते हैं राइट सो वी ट्राई टू बेसिकली अंडरस्टैंड द यूजर एंड देन पुट दैट इन दिस फॉर्म ऑफ एफिनिटी मैप बट बिफोर दैट लेट मी आल्सो टॉक अबाउट द पर्सना सो लेट्स सी So, I have two two persons. I mean, there could be like many more, but just for example. Uh, okay. So, when you research, and you research, you will tell me that I have two groups divided in two groups. So, if you have two groups, you groups. So, if you have two groups, you will tell me you have personify them. You try to give them personality, and that is basically called as persona. राइट right? तो मान लीजिए कि हमने रिसर्च किया और बेसिस ऑफ माय रिसर्च सेकेंडरी रिसर्च प्राइमरी रिसर्च आई फाउंड दैट ओके सो मेरे जो यूजर्स हैं उनको मैं तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकता हूं वन हु इज अ कम्प्यूटर द अदर हु इज लाइक यू नो इको कॉन्शियस स्टूडेंट जो कि अबाउट द क्लाइमेट अबाउट द अर्थ बहुत ही आई मीन लाइक ही और शी थिंक्स अबाउट इट एंड केयर्स अबाउट इट सो दैट इज वन वन ग्रुप ऑफ यूजर्स and the other is one who is like adventurous and likes to explore and so on. So yeah, so is the case many kya kya pe teen alag alag personas na diye. So one is the Alex, age is 32. He's a marketing executive, a reliable mode of transport to get to work on time, avoid traffic and stay fit. And then find an affordable and convenient way to commute to work without having to worry about parking or maintenance. This is the need. This is basically the, about the persona one. The second persona is basically this Sophia. 
and she is eco conscious student 21 years age university student and she is basically uh, looking for a sustainable mode of transportation that reduces her carbon footprint and saves money on transportation and the goal is basically find an eco friendly alternative for driving or taking public transportation and stay healthy and active while getting around the city and the third one is mike the adventurous explorer so 40 years old he is a freelance writer hai. again you can i mean rework on this but again the thing is that ki you should have something to represent i mean you should represent that user group in some way and this is basically we do by using personas or creating personas iske goal kya hai find a fun and convenient way to explore new areas stay active and enjoy the outdoors without having to worry about storage or maintenance perfect so ye basically users hain ab users ke humne goal bhi likh liye तो अब जब गोल लिखते हैं तो गोल को हम और थोड़ा सा और डिटेल में स्पेसिफाई करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं वी ट्राई एंड क्रिएट जॉब्स टू बी डन ओके जॉब्स टू बी डन आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन व्हाट बेस्ड ऑन दी जॉब्स टू बी डन तो जॉब्स टू बी डन आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन दी नीड्स ऑफ द यूजर्स okay if you will google you you can find or you will find a lot of these templates so you can use any template but for now what i've done is i've written some of the jobs to be done or the needs of the users okay and that to like in a very very basic english when i will uh, not use any existing format but yes i've tried to just address the needs of the users so these are some of the jobs to be done let's say these are the jobs to be done up for the of the users ओके फर्स्ट वन इज क्या कम्यूटिंग टू वर्क तो ये एक नीड है यूजर की जो भी ऑफिस के लिए ई बाइक्स यूज करेंगे सो so उनके जो मेन नीड है कम्यूट टू वर्क दिस सेकेंड इज बेसिकली रेगुलर शॉपिंग रेगुलर वर्क राइट लाइक ये शॉपिंग करने जाना है किसी बगल वाले स्टोर पे तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग कार एंड ऑल वाई नॉट टेक ई बाइक तो ऐसे छोटे छोटे काम करने के लिए द सेकेंड इज और थर्ड वन इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग न्यू एरियाज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो इंस्टेड ऑफ अगेन यूजिंग कार एंड ऑल तो वाई नॉट यूज दीज कैंड ऑफ लाइक यू नो ई बाइक्स अदर सेट ऑफ पीपल बेसिकली आर वन हु इज हेल्थ कॉन्शियस सो दे वॉन्ट टू स्टे फिट सो हो सकता है कि वो ई बाइक को हेल्थी रहने के लिए यूज करें एंड देन समुज बेसिकली वॉन्ट्स टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग एंड ऑल सो their objective is to reduce the carbon footprint so wo bike be use karenge and then at the end is basically convenience users may want to use e bike as a convenient and flexible mode of transportation especially for small trips around the city so you see like these are some of the jobs to be done these are some of the needs of the users now after having these needs of the users what we do is we create how might we statements okay so So I have created some of the how might you statements. Again, when you when you you will be doing working on similar kind of products, you have to do a lot of brainstorming before coming up with this. Okay. Now these are some of the jobs as uh, how might you statement that I created. See, I'll not be able to explain everything, but yes, I'm just trying to explain the process. Okay. Now again, you don't have to like have like ten different. Uh, uh, How might we statements? You don't need to have so many. But since I'm explaining, I've I've tried to create many. So, jobs to be done created to understand the needs of the users. How might we statement basically we create to to figure out like how can we help the user achieve uh, what they want to? Okay, उनके जो भी needs हैं उसको हम कैसे fulfill कर सकें? So for that we create how might we statements and that this is created from the solutioning point of view. So, how might we statement? पहला क्या है? How might we make it easy for users to find and reserve an e-bike for their desired time and location? So, पहले से हम कैसे reserve कर सकते हैं अगर है तो? How might we ensure that user feels safe and comfortable while riding e-bikes on city rides? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उनको education awareness about the rules and all कर करा सकें? So, yes, if yes, what is what are the could be those? And then, how might we provide users with real-time information about e-bike availability, battery life, and other relevant details? and then how might we incentivize users to use e bike more frequently such as through reward programs or discounts for uh, frequent riders so again how can we add gamification to uh, to make them use these bikes or the services more and then how might we personalize the e bike riding experience for users based on their preferences such as speed route and terrain 
And then how might we make it easy for users to report issues or problems with e-bikes and ensure prompt resolution of these issues? And then next is basically how might we encourage users to take care of e-bikes and return them in good condition, such as through education or incentives for responsible use? How might we make it easy for users to find charging stations and ensure that e-bikes have sufficient battery trip for their battery life for the trip? And then how might we integrate e-bike subscriptions with other modes of transportation as public transit or car sharing to provide users with seamless and flexibility, flexible options? So I'll just try this off for now because this will become complex. And then how might we leverage user feedback and data to continuously improve the e-bike subscription service and better meet users' needs and preferences? So you're getting it. So basically, there are a lot of things that can be done, right? But yes, now that I have like so many uh, how might we statements, that doesn't mean that yes, you should address all in one go. You can follow the MVP approach, Kali focus on the important uh, needs for the of the users and try to solve that first and then focus, then you can shift the focus to the other ones, right? Later on. So yeah, so how might we statement ban gaya? Iske baad mein kya? Iske baad mein aap kya karte ho? Aap solution ki taraf jate ho, right? There are many things that we do. I'll not talk about everything, but few of the things. Aap basically kya karte ho? Aap use cases likhte ho. Okay, use cases matlab, wo jo user hai, wo kya kya kar sakta hai? So now, think about it. Aapke jo users honge, wo kis tarah ke users honge? Do tarah ke. Use case or be tarikas like them, but just for explanation, I'm using this for now. Okay, so yeah, so basically finding a ride, exploring the city, fitness and wellness, eco friendly transportation, and then commuting to work, recreational activities, fitness and wellness, and then cost saving. So again, this can be different use cases. Let's move forward. Okay, if I'll start explaining use cases, so we'll see where pura time nickel jaga. And we've already very close to one hour. So next is what? Next is basically creating user flows. Okay. So if you Google it, you, you will see a lot of diagrams. In school, you will learn how to make flows. But I will just put some points here. You will understand. Let's say, Okay, so this is our flow. flow. Okay, and the flow here is what? Finding and reserving a bike. So user opens the app and logs in. So user selects find a bike from the home screen. User filters available bikes by location and bike type. User selects a specific bike and views bike details such as battery charge and location. User reserves the bike and enters payment information. Again, if the user is a new user, then only he needs to or she needs to enter the payment information. Otherwise, wo apne payment under uh, payment details rahega, so it doesn't need to. Now, user receives confirmation of reservation and bike unlock code. User approaches the bike and enters the unlock code to unlock the bike. User writes the bike to the destination and parks it at a destinated station. So this is one use case. Is me care? Is me the user is palace he reserve kar raha bike ko right? And usko kuch code aata hai, code ja ke wo dalta hai, and and that that is how it works. Now let's see. Now the other could be like you know starting and ending. Okay, so here we have like a different use case, and that is basically starting and ending a ride. So user opens the app and logs in. User selects my rides from the home screen. User selects the active ride they want to start. User enters the bike and lock code to unlock the bike. User starts the ride in the app. User rides the bike to the destination. User parks it the bike at the destination user ends it right in the app and receives a right summary and payment details right so this is another use case there can be like many use cases i'll just like put three for now so this is basically managing accounts and payment information user opens the app and logs in user selects accounts from the home screen user views and edits their profile information name this is this user adds or removes payment again you don't need to like have this again this can be required depending upon the profile type or the user at what stage of stage he is or she is user adds or removes payment methods user views the payment history recent transaction user updates their app settings such as notification preferences and languages and user accesses support resources such as faq contact information, report an issue, and so on. 
So again, these are basically what different user flows. And though I'm not fusing, I'm not used the the these things right now. I mean, like I'm not created the flows, the actual flows like this. You know, like how we do we used to do in programming and all. You're getting it with all if and else conditions and all. If this, then this. If that, then that. Something like that. So yes, we'll have to create that. But for explanation, I'm just showing you this. Now, I I have this now. So what's next? Now, by this time, you'll have a very good understanding of like what you should be building. So what you go ahead and do next is create information architecture. Okay. Sitemap. That is what you do, what you create. There are different methods that we use. There's something called as card sorting. So read about it. Okay. So we use card sorting to There are many, many, many methods. Okay. But yes, like for now, I'll just put card sorting here. So read about it. So now, once you're done with the card sorting and once you are done with the ideation, basic ideation of like what should be the structure, you put it together. And let's, I have done that for you. So basically, it should be something like this. So home screen, or you can call it as like the welcome screen. This should be login, uh, sign up, then maybe menu, then find a bike. And in that screen, there should be like map view, list view, search, filter, reserve a bike, select bike, reservation details, payment, my rights is basically all the active rights, ride history, payment details, or payment history, then account, profile, payment method settings, help, FAQ, contact us, and report and issue. So these are a few things, right, that we can have. 